mengatakan siapa mau mengambil ini kadang-kadang ada jemaah mengatakan apa tadi yang dikatakannya sahabat pun demikian diantara mereka ada yang fokus mendengarkan Rasulullah namun ternyata diantara yang paling fokus adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa itu? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda maka kata Abu Hurairah ana ya Rasulullah fa'akhada biyadi Nabi SAW boleh saja menasehati Abu Hurairah dari jauh seperti ini tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan Abu Hurairah, menyentuh Abu Hurairah, lalu memberikan nasihatnya. Pelajaran kedua daripada hadis ini, tadi kita pelajari indikator keilmuan, sekarang belajar bagaimana iman berdakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sentuhan. Nabi boleh saja langsung memberitahukan Abu Hurairah jangan begini, jangan begini, lakukan ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan Abu Hurairah sambil menggenggamnya, sambil menasehati Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warta. Kita sebagai orang tua mungkin pengen belajar bagaimana sih cara menasehati anak. Maka Rasulullah memberikan contoh terbaik. Cara menasehati terbaik adalah dengan sentuhan. Nah, salat nak, nah, puasa nak, nah, doakan orang tua kamu nak, nah, jadilah anak soleh nak. Kadang kala kita hanya dari jauh memarahi anak hei sholat kau sana, hei puasa kau padahal Rasulullah mencontohkan ambil tangannya, sentuh dia beginilah cara bagi Nabi SAW menasehati para sahabat diambil tangan Abu Hurairah lalu Rasulullah SAW memberikan lima pesan satu iktaqil ma'ari takun a'badan nas wahai Abu Hurairah Takutlah untuk bermaksiat, maka engkau akan menjadi seorang hamba Allah ahli ibadah. Mungkin kita bertanya-tanya, ahli ibadah itu adalah orang yang rajin sholat tahajud. Ahli ibadah itu adalah orang yang rajin sholat duha. Ahli ibadah itu adalah orang yang rajin puasa sunnah. Namun tidak kata baginda Nabi SAW. Jadilah engkau orang yang takut kepada maksiat, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Kata para ulama penjelasannya Ternyata bukan orang yang banyak ibadahnya yang menjadi ahli ibadah Tapi dialah orang yang menjauhi maksiat yang akan menjadi ahli ibadah Kenapa? Kata para ulama menjauhi maksiat jauh lebih sulit dibandingkan menjalankan ibadah Betapa banyak diantara kita Sholat lima waktu terjaga Tapi juga masih memakan harta yang haram Betapa banyak diantara kita puasa sunnah Namun ternyata masih menggibahi tetangganya Betapa banyak diantara kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi masih walim terhadap pasangan dan anak-anaknya, berarti menjauhi maksiat jauh lebih susah dibandingkan menjalankan sholat, maka yang pertama pesan Rasulullah SAW jauhi maksiat, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah, bukan orang yang banyak sunnahnya yang menjadi ahli ibadah tapi orang yang paling berani atau yang paling kuat untuk menjauhkan diri daripada maksiat, yang kedua pesan baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah dan sampai kepada kita semua Warudha bima qasam Allahu lakat takun awnan nas Ridha'lah akan pemberian Allah Maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya Apa yang membuat hati kita sempit? Karena ternyata kurang bersyukurnya kita terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita Kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain Kita sibuk untuk membuka story para sultan Kita sibuk untuk melihat kehidupan orang lain Sehingga kita lupa untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu SWT Orang yang paling kaya adalah seorang yang paling rido akan pemberian Allah Subhanahu SWT Kemudian yang ketiga Kata baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah lalu sampai kepada kita wa ahsin ila jarik takun mu'mina berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu maka engkau akan menjadi manusia yang paling aman takun mu'mina ada seseorang datang kepada toko elektronik mengatakan berikan saya CCTV yang paling baik kata penjual toko elektroniknya saya berikan ini pak kepadamu kata yang membeli uang saya tidak cukup untuk membelinya maka dikatakan oleh penjualnya berikan uang mulai 500 ribu aku berikan CCTV yang terbaik diberikan 500 ribu rupiah lalu penjual tadi ternyata pergi ke toko sebelah untuk membeli nasi padang dia beli nasi padang banyak Lalu dikatakan kepada pembelinya, inilah CCTV yang terbaik. Kata pembeli kebingungan, apa maksud daripada nasi padang ini? Kata penjualnya, CCTV yang terbaik adalah tetangga. Bagikan kepada tetanggamu, maka rumahmu akan aman. 
seorang yang baik terhadap tetangganya maka dia akan menjadi mukminah manusia yang paling aman untuk apa kita pasang CCTV banyak security banyak tapi kita jahat terhadap tetangga kita maka tidak ada keamanan dalam diri kita tidak ada keamanan dalam kehidupan kita maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsin ila jari perbaiki hubunganmu terhadap tetanggamu engkau akan menjadi manusia yang paling aman kemudian yang keempat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahib linnas dan cintai saudaramu maka engkau akan menjadi seorang muslimah sejatinya seorang muslim sejatinya orang yang selamat dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsi tidak beriman seseorang tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri simple kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namun memberikan pelajaran terbaik bagi kita apa itu ketika saudara kita sedang berbahagia mestinya kita juga ikut berbahagia kenapa? karena kita mencintai dia seperti mencintai diri kita sendiri jangan mengolim kepada orang lain kenapa? karena ketika saya mengolimi dia, berarti saya sedang mengolimi diri saya sendiri la yu'min ahadukum hatta yuhibba liyakihi kama yuhibbu li nafsi tidak dianggap sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintai orang lain, seperti dia mencintai dirinya sendiri, orang lain yang berbahagia, kita ikut berbahagia ada kelulusan, kita ikut berbahagia Tetangga kita naik haji, kita ikut berbahagia Tetangga kita membeli sesuatu yang baru, kita ikut berbahagia Kemudian, yang terakhir, kata baginda Nabi SAW Wala taktirun tohik Dan jangan terlena dalam tertawa Jangan terlalu banyak engkau dalam tertawa Fa inna kakratat tohik tumitul qalb Ketika engkau dalam keadaan banyak tertawa, engkau akan mematikan hatimu. Engkau akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti Islam agama yang kaku. Enggak boleh kita tertawa. Tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercanda dengan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercanda bersama dengan pasangannya. Akan tetapi bukan sesuatu untuk mengejek orang lain, menghina orang lain. Betapa banyak sekarang sesuatu yang ditertawakan karena kita menghina orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercanda namun bercanda tidak dalam kebohongan sungguh celaka orang yang berusaha membuat orang lain tertawa namun dia berada dalam kebohongan naudzubillahi min dzalik barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim allahumma salli wa sallim ala